বন্ধুরা নবজীবনের সূচনা অধ্যায়ের এই ভিডিওতে আমরা বিবাহ এবং গর্ভধারণ এই দুটি বিষয়ে আলোচনা করব গত ভিডিওর আগ পর্যন্ত আমরা বয়সন্ধি কাল সম্পর্কে এই অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্য বিষয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম চলো এই ভিডিওতে আমরা পরবর্তী যে বিষয়বস্তু গর্ভধারণ বিবাহ এবং বয়সন্ধিকালে অপরিণত অবস্থায় বিবাহের যে ক্ষতিকর দিক সেগুলো সম্পর্কে এই ভিডিও এবং পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব। আমাদের দেশের আইন অনুসারে ছেলেদের এবং মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ে বিবাহের বয়স হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে একুশ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আঠারো বছর কিন্তু এই বিবাহ এই যে এই যে ন্যূনতম বয়স আছে এই ন্যূনতম বয়সের আগেই যদি হচ্ছে এই ন্যূনতম বয়সের আগে যদি কেউ বিবাহ করে থাকে তাহলে সেই বিবাহকে বাল্য বিবাহ বলা হয়ে থাকে অনেক সময় এবং অল্প বয়সে বিবাহিত মেয়েরা নানা ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে এবং সেই সাথে অবস্থা আরও জটিল হয় যখন সে অল্প বয়সে গর্ভধারণ করে এটার ফলে তার এই যে অপরিণত বয়স বা এই বয়সন্ধিকালের যে বারন্ত বয়স এই সময় যদি কারো বিবাহ হয়ে থাকে তখন তার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এবং তার শরীরে নিজস্ব বৃদ্ধিজনিত কারণেই তার শরীরে বেশিরভাগ পুষ্টি উপাদান এবং শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আরেকজন সন্তানকে গড়ে তোলা এই শরীরের ভেতর গর্ভধারণ করলে তার শরীরের পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ হয় না এর ফলে নানা রকম সমস্যা অসুখ বিসুখ তৈরি হতে পারে বিবাহ আমাদের সকলের আমাদের জীবনে একটি স্বাভাবিক বিষয় হলেও এই বিবাহের একটি নির্দিষ্ট বয়স বয়স অবশ্যই থাকা উচিত এবং সেই সাথে বিবাহের পরে গর্ভধারণের ক্ষেত্রেও বয়সটা অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত গর্ভধারণ হচ্ছে মূলত পুরুষের শুক্রাণু এবং মেয়েদের ডিম্বাণুর সাথে যখন মিলিত হয় তখনই একটা মেয়ে গর্ভধারণ করে অর্থাৎ তার শরীরে একটা সন্তান গড়ে ওঠার একটি প্রক্রিয়া শুরু হয় এই গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাসে মেয়েদের শরীরে বিভিন্ন রকম লক্ষণ বা দেখা যায় এই লক্ষণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া মাথা গোড়া এবং বারবার প্রস্রাব হওয়া এগুলো কাজেই দেখা যাচ্ছে গর্ভধারণ অবশ্যই আমাদের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মেয়েদের জন্য কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই গর্ভধারণের জন্য তার অবশ্যই পরিণত বয়স থাকা জরুরি কেননা এছাড়া তার গর্ভধারণের জন্য শরীরের উপর যে উপর দিয়ে যেই যে ঝুঁকিটা যায় বা শরীরের উপর দিয়ে যে ঝামেলাটা যায় বা হচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে যে শক্তির চাহিদাটা থাকে এই শক্তির চাহিদা মেটাতে তার অবশ্যই নিজের শরীরের পর্যাপ্ত গঠন এবং পূর্ণ গঠন ঠিক রক্ত হতে হয় এছাড়া যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে বা অপরিণত বয়সে বিয়ের ফলে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা পরবর্তীতে তার জীবনে হতে পারে কাজেই এই গর্ভধারণ এবং বিবাহের অবশ্যই যেই বাংলাদেশের যে প্রচলিত নিয়ম এবং আইন অনুসারে নিয়ম সেই নিয়মের যে বয়স আছে সেই বয়স অনুসারে সকলেরই এই বয়সটা পালন বা ফলো করা বা অনুসরণ করা এই আইনটা অনুসরণ করা জরুরি কেননা এছাড়া মেয়েদের শরীরে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে এবং এই সমস্যা যে শুধুমাত্র শুধুমাত্র শারীরিক সমস্যা তা না বিভিন্ন সামাজিক পারিবারিক এবং আর্থিক সমস্যা পরবর্তীতে হবে এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমরা আগামী ভিডিওতে আলোচনা করব তাহলে বিবাহ এবং গর্ভধারণের জন্য অবশ্যই সবাইকে এই প্রচলিত যে আইন সে আইন অনুসরণ কর করা উচিত কেননা এই আইন অনুসরণ না করে যদি কম বয়সে বাল্য বিবাহ করা হয় কারো তাহলে তার বিবাহ মেয়ের বিভিন্ন শরীরে জটিলতার পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং সেই সাথে সামাজিক পারিবারিক এবং আর্থিক বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন সে থাকবে আগামী ভিডিওতে আমরা এই ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।